Hace muchos años se empezaron a utilizar los medidores de frecuencia cardíaca, aproximadamente en la década de los 80. Y hoy en día, más de 40 años después, se siguen utilizando porque es una gran herramienta para mejorar. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo utilizarlo y cómo sacarle el mayor partido y así poder mejorar nuestro rendimiento. Así que me cambio y arrancamos. Lo primero que tendremos que hacer es buscar el equipamiento adecuado para medir nuestra frecuencia cardíaca. Si somos aquellos que nos gusta monitorear nuestra frecuencia durante todo el día o quizás hacemos varios deportes, lo mejor será un reloj como este que cumple muy bien su función. En cambio, si queremos ver la información un poco más grande y más detallada cuando vamos entrenando en la bicicleta, el ciclocomputador con una banda de frecuencia cardíaca seguramente nos dará unos números un poco más precisos. Además, esto también lo podemos conectar eh, si tenemos alguna aplicación en el teléfono y no utilizamos el ciclocomputador. Antes de seguir, recuerden que las pulsaciones es algo individual, depende de cada persona y puede variar por muchísimos factores la edad, las características de cada uno, etcétera, etcétera. Así que no debemos compararnos con otros ciclistas o otros atletas. Cada uno tiene sus propias pulsaciones. Una vez que tenemos los instrumentos adecuados, otro punto a tener en cuenta son nuestras pulsaciones en reposo, o sea, nuestras pulsaciones mínima. Por lo general, esta nos la podemos tomar a la mañana antes de levantarnos o cuando estemos acostados más de media hora. Podemos utilizar, por ejemplo, la banda del pulsómetro para tomarnos la frecuencia cardíaca o podemos utilizar los dedos y contando. Con esto podemos saber nuestro nivel de fatiga. Lo que tendremos que hacer primero es tomarnos durante 7 o 10 días seguidos nuestras pulsaciones en reposo y así podremos crear un parámetro para luego saber cuál es nuestro nivel de fatiga. Obviamente también puede cambiar nuestras pulsaciones en reposo porque nos estemos enfermando, estemos deshidratados o quizás hemos entrenado más de la cuenta. Ya tenemos nuestras pulsaciones en reposo, ahora hay que buscar cuáles son nuestras zonas de entrenamiento. Algunos se preguntarán, ¿qué son las zonas de entrenamiento? Bueno, son los niveles de intensidad que vamos a utilizar a la hora de entrenar para mejorar los distintos puntos como pueden ser resistencia, fuerza, potencia, etcétera, etcétera. Hay varias fórmulas para poder sacar esto. Una de ellas es con nuestra frecuencia cardíaca máxima y lo podemos hacer simplemente con una fórmula y nuestra edad. Eso lo volcamos dentro del ciclocomputador, en este caso en el guajo, y él automáticamente nos calcula las diferentes zonas. Otra de las maneras sería calcular nuestra eh, frecuencia cardíaca máxima en la carretera. Por ejemplo, elegimos una subida que no sea quizás muy dura, o sí, dependiendo de lo que tengan, y Vamos a hacer 5 minutos, bastante progresivo, pero los últimos 3 aproximadamente tienen que ser a tope. Y cuando veamos que no podemos más, ahí hacemos un sprint de 15-20 segundos, paramos y esa será nuestra frecuencia cardíaca máxima. Otro de los métodos que podemos utilizar es sacar el umbral anaeróbico de frecuencia cardíaca. Esto lo vamos a hacer mediante unos test un poco más largos. Primero tendremos que hacer un calentamiento y luego haremos media hora a tope a todo lo que tengamos y le recortaremos los últimos 20 minutos sacaríamos, sacaríamos los últimos 20 minutos y el promedio de esa frecuencia cardíaca sería nuestro umbral otro test también muy parecido es 20 minutos como si fuese el ftp que se hace con potencia y luego esos 20 minutos los multiplicamos por 0.98 y nos daría el umbral Recordemos que para este tipo de pruebas lo mejor es llegar lo más fresco posible, pero tampoco demasiado fresco. Así que el entrenamiento o el último entrenamiento duro tiene que ser dos o máximo tres días antes de hacer este test. Intentaremos llegar bien hidratados, descansados y si lo hacemos en una temperatura que sea agradable, ni mucho frío ni mucho calor, muchísimo mejor. Luego, cualquiera de estos métodos realmente son efectivos y hay muy poca diferencia entre unos y otros, pero quizás si recién vamos a empezar nuestros entrenamientos sería mucho más fácil empezar con nuestra frecuencia cardíaca máxima, que tendremos que hacer un esfuerzo más corto, que no tener que hacer un esfuerzo de media hora. También si tenemos un preparador, en este caso será él el que ponga las pautas para empezar a armar nuestras zonas de entrenamiento. 
Una vez que tengamos los resultados es hora de armar las zonas de entrenamiento. Se pueden dividir de muchas maneras, cinco zonas o también se puede ser 6, 7 y 8. Como dice el dicho, cada maestrito con su librito. Cada zona será un porcentaje de, en este caso, el que les vamos a mostrar es del umbral. Pero también se puede hacer con la frecuencia máxima y está claro que va a tener unas pequeñas variaciones esos porcentajes. Ahora vamos a dividir las zonas, que se pueden llamar de distintas formas, Z1, R1, esto es un poco a gusto del consumidor. Nosotros vamos a llamarla zona 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso vamos a empezar por la zona 1, que sería la zona regenerativa, que podemos utilizar luego de varios días de entrenamiento fuerte o después de alguna carrera, una marcha o una salida muy larga. En este caso sería hasta el 69% de nuestro umbral de frecuencia cardíaca. Seguimos con la zona 2, en este caso sería la resistencia aeróbica que varía entre el 69 y el 83%, vamos a hablar siempre de porcentajes. En este caso, en esta zona sería para hacer la resistencia, digamos tiradas largas de muchas horas y que generalmente utilizamos a principio de la temporada. La siguiente en la lista es la intensidad aeróbica, la zona 3 que en este caso varía entre 84 y 94%. En este caso ya es bastante más intensidad. Aquí se pueden empezar a hacer varios trabajos, incluso hasta más de una hora, siempre con la recuperación adecuada. Esta zona es muy interesante y también nos va a ayudar a poder mejorar el umbral. La 4 es la siguiente zona en nuestra lista y en este caso se trata del umbral. Aquí se trabaja entre el 95% y el 105%. Con este tipo de trabajo lo que podemos hacer es ir mejorando nuestro umbral y llevarlo al VO2 Max, que esté lo más cerquita posible. Obviamente son trabajos mucho más duros y donde hay mucha más acumulación de ácido láctico. La última de las zonas es la zona 5, en este caso VO2 o V2 Max, dependiendo de dónde nos estén viendo. Y aquí se trabaja a partir del de 106%. Es un trabajo bastante duro y que generalmente se usan más las sensaciones que realmente el pulsómetro, porque son trabajos muy cortos, de 2, 3, 4 minutos, y cuando nuestro pulso llega realmente a ese 106%, seguramente el trabajo ya ha terminado. Luego tendremos algunas otras zonas, los preparadores pueden poner zona 6, 7, 8, pero son trabajos muy cortos, por lo cual es más a sensaciones que realmente con el pulsómetro. Antes de seguir con el vídeo, como siempre, les vamos a dejar una encuesta en la app de GCN y les vamos a preguntar, ¿ustedes qué método usan para entrenar? ¿Medidor de potencia, medidor de frecuencia cardíaca o a sensaciones? Ya saben, pasen por la app a votar. Ya tenemos todas las zonas divididas, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que ver en el ciclocomputador mientras estamos trabajando. Yo les voy a dar cuáles son las opciones que a mí más me han resultado. En este caso es la frecuencia cardíaca instantánea, la que vamos viendo en todo momento y así podemos saber en qué pulso estamos rodando cuando necesitamos apretar o eh, disminuir un poco la velocidad o el esfuerzo. Luego, otro que es muy interesante es la frecuencia cardíaca media de la vuelta o lap. Este sería cuando nosotros apretamos el botón para iniciar nuestro trabajo. Las pulsaciones medias se resetean, se ponen a cero y comienza a contar. Esto nos va a dar un buen parámetro para saber si estamos en la media que necesitamos o si vamos muy rápido o muy despacio. Después, como dije anteriormente, hay un montón de opciones más. Hay gente que quiere poner las zonas o los porcentajes. La zona, en mi punto de vista, nunca sabemos si estamos trabajando por la parte de arriba de la zona o por la parte de abajo. Para mí, las más interesantes son las primeras dos y luego cuando llegamos a casa siempre podemos ver el resto de la métrica disponible. Veamos unos puntos a tener en cuenta cuando trabajamos con la frecuencia cardíaca. Cuando empezamos a hacer un esfuerzo, un ejercicio, obviamente al pulso le va a costar un tiempo poder llegar a esas pulsaciones determinadas, no será instantáneo. Lo mismo va a suceder cuando terminemos el ejercicio, nuestras pulsaciones seguirán arriba un poco de tiempo. Luego el pulso será muy 
efectivo cuando hagamos trabajos largos, que ¿okay? ahí podremos ver eh, el ritmo que vamos llevando y mantener siempre una intensidad constante durante todo el ejercicio. Cuando hagamos pasadas de fuerza, por ejemplo, aquí hay que tener un poquito de cuidado ya que el pulso tiende a bajar un poco, por lo cual la recomendación sería bajar un poquito la intensidad. Si vamos a hacer trabajos cortos que pasen del umbral, realmente ahí no tiene realmente una efectividad la frecuencia cardíaca. Nos tendremos que mover más por sensaciones, ya que son trabajos muy cortos y muchas veces el pulso cuando llega, si es que llega a los números que estábamos esperando, ya es demasiado tarde porque el ejercicio terminó. Bueno, ya seguimos llegando con el vídeo de hoy. Recuerden que la frecuencia cardíaca puede variar por muchísimas razones. Frío, calor, humedad, lluvia, estado de ánimo. Así que es más fácil que encontremos variaciones. Pero sigue siendo un parámetro valiosísimo y lo siguen utilizando hoy en día cuando también están utilizando los medidores de potencia. Lo que hacen es combinar la información para poder tener más cantidad de datos y ser así más eficiente. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, le pueden dar al pulgar hacia arriba y nos vemos la próxima. Chao. chao.